Um, pronto. Boa tarde, outra vez, um, a quem já estava aqui e boa tarde para quem já chegou, entretanto. Um, vamos dar o início ao nosso webinar em parceria com a VGB Dentistry, a NEM de VGB Dentistry, que tem como título Work as a Dentist in the Netherlands. Uh, para apresentar a empresa em si, tenho aqui comigo o meu, acho que já posso chamar colega, futuro colega, o Arian, uh, que, é, que é holandês e, e vai fazer a apresentação em inglês, portanto, mas acho que não é entrave nenhum, acho que todos nós, é uma língua que todos dominamos. Uh, a Rita, que também faz parte da BGB Dentistry, e, mas é portuguesa, portanto, alguma dúvida que depois surja a ela pode ser colocada em, em português. E por fim, a Cátia Pérez, que, é, que, que já está a trabalhar na Holanda também há pouco tempo, porque ela acabou o curso há relativamente pouco tempo, e então eu acho que foi uma mais valer trazê-lo, para dar uma visão mais, um pouco mais próxima da nossa, do que, é, ou do que nós podemos encontrar quando trabalhamos lá fora. E, um, e pronto, e foi por parte da, da BGB Dentistry, portanto acho que é uma boa, acho que é uma boa testemunha. Uh, vamos dar início então, Arian. Yeah. De, do, It's your presentation now. Yeah, okay, great. Uh, well, once again, to all of you guys, uh, yeah, welcome uh, to, uh, to the webinar. And uh, once again, uh, Pedro, to you and the team, uh, thanks for having us and for uh, inviting us uh, for doing this webinar. Um, as Pedro already mentioned, uh, today I'm not uh, the only one over here of VGB Dentistry. I'm happy also to have uh, yeah, Rita and Katja uh, by my side <laughs> today. Um, I am totally Dutch, uh, uh, but I think it's also nice to have uh, also two Portuguese dentist colleagues of mine uh, with me over here in the webinar so that they also can uh, share their own experiences uh, with all of you guys uh, to have also like a sort of uh, interactive conversation afterwards and uh, that you can that you guys can everything uh, uh, you can ask anything what you would like to know so that's also why uh, we really would like to uh, do this webinar together with you um, we also made a uh, presentation uh, and in this index, you really can get like a glimpse of what we would like to do today. Um, <laughs> um, so uh, as, you, as you guys can see in the, in the index, um, first of all, I would like to show you a little bit about who and what is BGB Dentistry. Uh, maybe some of you guys have heard about it, maybe some of you totally not. So that's also why we also have this webinar to introduce ourselves a little bit to you. Um, and once again, what I would like to make clear, everything will be very informal. And also, this also really like to um, yeah, get to know us a little bit better and also yeah, that you can uh, ask us anything what you would like to know. So feel free to do that afterwards. Um, but also, I would like, and together also with Rita and Katja, we would like to tell you what it's like to work as a dentist in the Netherlands, why you maybe should think about going to the Netherlands. I know, and we are aware that we have big competition, for example, with countries like France. <laughs> That's also one of our biggest uh, competitors in Europe, uh, next also to the UK. To the UK. Um, but again, in this webinar, um, we would like to mention a few reasons why maybe also the Netherlands can, uh, can be an interesting option to think about. Um, I also will tell more something about the registration. Um, there's also a language exam. Um, I will explain also in detail what our program is all about, uh, what is included. Um, then I would like to give the talking uh, to Rita and Katja. And it's for me totally fine, had to do that totally in Portuguese. So then I will uh, unmute for a while and you guys can also, of course, ask questions uh, and share experiences also with each other. So don't hesitate that to ask that in Portuguese. And then um, also, finally, we can have also some more questions if things are not clear yet. Uh, and then uh, we finish with um, yeah, telling you what the next steps can be. And also, finally, the contact details um, how you can reach us uh, at our socials, at our personal email and telephone number, uh, so that you guys can always reach us at, uh, at any time. Um, next slide. And this, guys, is maybe a little bit overwhelming <laughs> to, to show you guys this picture. This actually um, gives a summary about who we are as BGB Dentistry. And actually, it's like a mix of 
well, the internal team, what you can see uh, on the right side below, uh, here we have uh, a dinner together with the whole team, uh, what we do also once in a while. Uh, but at the same time, of course, it's all about dentistry. Uh, over there, we have Carolina, also a Portuguese dentist, uh, also one of our ambassadors, but I also will tell more about it later, uh, who's working in the Dutch dental clinic. You can, by the way, also find a YouTube video about her also at our YouTube channel, uh, where she also tells more about her um, yeah, motivation to go to the Netherlands. But also over here, by the way, Carolina is also present in the picture as well, uh, to the left side, we have also ambassadors. And ambassadors are like dentists who, uh, who are happy with their life in the Netherlands um, and also uh, yeah, would like... Um, to show to guys like you and eh, what it's like as a dentist in the Netherlands. Um, so um, yeah, we're happy to have them. Uh, so also uh, afterwards, I also will tell something more about it, how you can contact also uh, our ambassadors to know more about uh, working and living as a dentist in the Netherlands, but then out of the mouth of a Portuguese dentist. Um, something more about us, about BGB dentistry in general. Um, BGB is actually the abbreviative of Buena Gente Buena. Well, of course, uh, it's not maybe really Portuguese, uh, but it has some, I think, connotations what you guys can understand about it. Um, uh, it's like, yeah, Buena Gente Buena actually is the word of uh, the people who are not, not only nice to work with, a uh, nice personality, but who are also good as a professional. And those are the people that we would like to hire, we would like to have in our team. Um, yeah, like dentists, where we can drink a beer with or a wine with, but who also, uh, yeah, will do a great job uh, in a Dutch dental clinic. That also actually like gives a summary uh, about, yeah, the people who we would like to have uh, in a program. At the same time, and that's not to be arrogant at all, but that's also a little bit like the way how we see our internal team as well. Um, yeah, we're also in for an event and for a drink to, uh, with the people uh, we, where we uh, collaborate with. Um, but yeah, we think that we also um, can do a good job for you guys uh, to help you, um, let's say, from Portugal uh, to the Netherlands. Um, but that's something hopefully that you can guys figure out yourself maybe in the future. Um, but that's something like, uh, in, in general, and in summary, something uh, more uh, about us. Until now, we have also uh, helped more than 300 dentists. Uh, we're already doing this for 10 years right now. We celebrated this year our 10-year um, yeah, anniversary. Uh, and yeah, we have helped more than 300 dentists already uh, with relocating to the Netherlands. Um, and yeah, it's good to know that also the majority in all those 10 years is still working over here in the Netherlands. So I think that's also a good sign uh, yeah, to see. Um, but of course, everyone decides for themselves if they would like to stay. But it's nice for us to see that they still like the country where they're living and working. Um, so yeah, that's also, I think, nice to, uh, to share with you. Uh, may I, uh, sorry to interrupt you. I would like yeah, of to course. add... I'd like to ask if everyone would like to uh, mute themselves because I think there's a background uh, interference. Uh, would you mind doing that, please? Uh, sorry to interrupt. No, uh, no. <laughs> Always please, welcome, Marita. <laughs> please proceed. No. Please proceed. Yeah, no, of course. Um, now I would like to continue with why the Netherlands. Uh, as uh, I already mentioned before, um, the Netherlands is uh, a country uh, in, in Europe, uh, but also has a shortage of dentists. I also will tell more about it also in a few seconds. But I also know that um, yeah, the Netherlands uh, has, a, has a language, Dutch, what is not very common to speak. Uh, also in the whole world, it's a very strange language, of course. And I also know we see that all the time. We have all the time, yeah, a big competition of friends. Um, but again, what I already indicated before, um, I also definitely think that there are some nice reasons to consider the Netherlands maybe as the next country to go to. But before I do that, let's first take a look uh, also about how things are going in your country. Yeah? So um, that maybe afterwards you can think about the Netherlands. Uh, Rita shared with me uh, also the stats uh, because she attended uh, recently uh, a meeting of the, and correct me if I don't pronounce it correctly, guys at the Ordem in uh, in Portugal um, and um, yeah she shared with me that uh, nowadays in Portugal uh, there are yeah like 12,235 dentists uh, who are there working in, in Portugal um, 
Additionally, there are also yeah, almost 4,000 students who are studying dentistry. However, there are only uh, yeah, 5,300 dentists needed uh, actually in your country. Yeah, which actually is a result. And also uh, the conclusion is that there are way too many dentists uh, in your country yeah, to secure uh, a, a good job uh, where you will be happy with. Um, and yeah, furthermore, uh, addition, in addition to all of this, uh, also uh, the, um, the Ordem uh, shared that 45% of all the dentists, they really need one more than one year uh, working for obtaining uh, a net salary of 750 euros. Um, and yeah, actually guys, uh, also for all the time and effort and all the years that you guys uh, are studying dentistry, yeah, Personally, I think you deserve way better. Eh? And also for the time that you have been studying dentistry, uh, there's maybe not eh, uh, where you would like to work for. So that's maybe something eh, to have that in mind. Uh, and maybe also could be a reason why you can consider a career abroad and where the Netherlands maybe can be one of the options. Um, and if I then continue about, okay, why could the Netherlands then be an interesting option to think about? Um, a big difference with Portugal here in the Netherlands is that here in the Netherlands, we don't have enough dentists. Eh? So where in Portugal, there are way too many here in the Netherlands, there's a big shortage. Um, and that also resulted in many job opportunities, many job vacancies for dentists like you, uh, which that automatically makes in the Netherlands an interesting country to think about. Um, the reason why there's, by the way, a shortage, maybe nice to know that as background information, um, is that we only have three universities over here in the Netherlands. Of course, we are a very small country, but we also already have only have three universities. Um, we also see that there's a big group. Do we hear me again? Yeah. Yeah? Yes. I don't know. Somebody Thank muted you. me. <laughs> Maybe uh, you guys are had already enough of me. I don't know. But uh, no. <laughs> uh, but uh, here, I am. here I am again. Um, but um, where was I? Um, yeah, here in the Netherlands, there's a big group of, of dentists, older dentists who are at the point of retirement. So here, the clinics are really looking uh, for replacements uh, for their dental clinics which again uh, result in many vacancies what need, to, what need to be filled over here in the Netherlands, in the Dutch dental clinics. Um, plus, uh, we also see that female dentists, they prefer not to work normally full-time, but part-time, especially if they also have kids. And so that's why there are a lot of vacancies uh, here in the Netherlands. Um, yeah, and also uh, what makes the Netherlands an interesting country to think about, because here uh, a job yeah, it's almost guaranteed right away. Furthermore, um, there are a lot of patients to treat. Yes? So especially for the patients nowadays, it's very hard to find a dentist because of the shortage of dentists. Yes? So if you are luckily, if you are lucky to have a dentist very close of where you're living, then the dentist is very happy with his job. Why? Because they have a lot of patients to treat every day. Yes? So um, think between an average uh, amount of patients per day, but between 15 to 30 patients per day, uh, where you don't only have to do a checkup or like a filling, but you can do also a variety of the treatments within the general dentistry. And so um, doing root canal treatments and extraction, uh, but also like crowns, bridges, periodontics, which makes it very challenging uh, to go to your job every day, where you can really do everything what you have learned within the general dentistry. Um, but it's not only working and working. Yeah? So uh, although we like to work, yeah, uh, you also have time for your private life. Yeah? And I think also the Netherlands is known and recognized yeah, for its good work-life balance. You work eight hours per day, yeah, but then also there's time for your family, yeah? for your girlfriend, boyfriend, partner, uh, going to the gym, going out. Um, and that is, I think, also a good balance yeah, to in one side, really enjoy your job, but at the same time also to have a real life also in the country where you're living. Not only work for your life and then go home, have some dinner, maybe uh, yeah, watching the latest Netflix show and then go to bed and then uh, next day it starts all over again. No, uh, you really also have time uh, yeah, to have a personal life, but also uh, a professional, professional life. 
And the next um, uh, reason uh, I mentioned is a safe country is maybe like a cliche uh, at, at first point to see, uh, but actually in, in the time where we're living, uh, also with the wars going on in Russia and Ukraine, I think it's definitely worth to mention uh, here in the Netherlands, the Netherlands is a country what is safe and whatever gender you have, uh, religion you have, uh, you can feel comfortable over here in this country. And I think definitely nowadays, they're definitely, I think, worth to mention. Um, and all of this usually can be like in summary um, described as quality of life. Uh, the quality of life is also a very popular term nowadays. Uh, I'm looking for quality of life. But I think uh, what I just mentioned, uh, these arguments, I think definitely uh, can summarize uh, also what quality of life can be uh, over here in the Netherlands. You can be happy as a dentist. You have a, you have a good job. You have a nice job with nice people also working around you. Uh, but at the same time, you can develop yourself. But also there's time and also something more than only your job. And that's also your personal life that you can have. Um, and that's also why we see very nice pictures at our social media of our dentists, what they are doing in the weekends <laughs> or in the holidays, for example. Um, um, so yeah, that's also, I think, uh, why the Netherlands can be an interesting uh, country to think about. And last but not least, also, we have good experiences with Portuguese dentists. And that's not a very yeah, stupid commercial line, what I needed to uh, write down over here. No, uh, it's definitely um, yeah, what we hear uh, from the Dutch dental clinics. Um, um, you guys, then now I talk to all of you uh, at the same time right now. Uh, you integrate well in the Netherlands. Okay, regarding climate, huh? I already had discussed it a few minutes ago, huh? also with some of you. Yeah, no, it's nothing to compare. Huh? What Portugal, of course, can offer, that's also why we see our dentists, yeah, huh? escaping to Portugal again in the holidays, huh? to their own home country and in the summer. Uh, but I think huh, regarding, um, yeah, education, huh? also the dentistry, what you'll learn at university, uh, but also the character guys, what you have, huh? uh, that simply, uh, matches really well with the Netherlands and also the Dutch dental clinics uh, what also um, yeah uh, hire you in the end uh, because we see that you guys adapt very well in the Netherlands in the Dutch dental clinic and most important thing the Dutch patients they are also very happy with you huh? so that's also I think definitely something worth to mention over here um, let me check if this yeah, over here. However, in order to start working as a dentist in the Netherlands, there are a few steps to take. And this part is also definitely something I think to pay attention to. And that is also that the Netherlands has a Dutch language exam, eh? which means that in order to get registered as a dentist in the Netherlands, eh, in the health system, you first need to pass a B2 plus Dutch language exam in order yeah, to get registered in the Dutch health system. And I can imagine that for the people who never maybe have heard something of Dutch, of the Dutch language, that you think, okay, so now I have to learn a strange language um, in order to get recognized eh, and feel, yeah, feel recognized, but also to get registered in the Dutch health system. And that Dutch language exam is divided in normal, general Dutch, but also focused on dental vocabulary. Um, but what I would like to make clear in this uh, webinar is also that we are experienced, and we are already doing this for 10 years right now, in helping dentists, Portuguese dentists, um, of yeah, learning the language in a very short period of time. Not by the way, only the language is also help you with the paperwork, but also uh, help you to find you a job with your settlement, etc. But especially nowadays, uh, I would like to focus right now on the language part because, due to our experiences in all those 10 years, nowadays we also carry uh, uh, the title of being a recognized language institute. We have like a certificate, what is given uh, by a lang lang language, yeah, how you say it. Um, authority over here in the Netherlands that nowadays, yeah, we, uh, due to our results, we are a recognized language institute, which means that we don't only uh, can offer a Dutch language course uh, where you can learn Dutch with us. No, we are also able and entitled to offer the Dutch official exam to you, uh, which means that we can 
start the whole trajectory, yeah, the whole process from the start until finish, and that, that we can guide you at any time and also whenever needed. Um, and so, yeah, in that way, um, it's nice to say that also we have a good track record with the dentist who we have helped. Um, and no, I don't want to, again, give you guys a compliment, but yes, we also always have seen that also Portuguese dentists are able to learn the Dutch language as well. Um, does that mean that's, that's going to be easy? No, definitely not. Yeah, so sometimes you think, okay, uh, what the hell did I start <laughs> with this language? But definitely yeah, you will be able to learn it. And also in the given time that we have set yeah, for learning a language, but I would also tell more about uh, in a few seconds. About, by the way, because that's also like uh, a frequently asked question from you guys, uh, what you would like to know normally of all the dentists who I usually speak. Um, what is the exam? What does it contain? And what's it all about? As you can see, guys, in, this, in the sheet, um, there are two parts in the exam, part A and part B. Um, expect like that you have to read an article and you have to do a presentation about this of course, in the good level of Dutch. And also afterwards, you have to write a summary about that presentation and about that article. Part B is the role play. Uh, so, of course, you are the dentist. Uh, there's an actor coming in. Um, there's a case. Um, and the patient tells what's going on. And of course, you as a dentist would like to make a diagnose and you offer a treatment plan. And afterwards, you write a summary or a report about that treatment, what you actually also do nowadays or normally, of course, in your dental clinic afterwards. Uh, but that's what you have to do then as part of the exam. So I think no rocket science over here, but of course, definitely something yeah, you have to focus on and you have to learn. And of course, again, how we help you in this. Uh, but that's also what you can expect uh, on the Dutch language exam, what you can do with us. Um, and we think, okay, if a dentist uh, like you, a Portuguese dentist, if they would like to work in the Netherlands, uh, and of course, we haven't chosen for this, you haven't chosen for this, uh, of course, to learn the language and to pass a language exam first in order to get registered in the Netherlands, um, we have created a program in which we have put everything and uh, what actually every dentist needs to do and need to arrange and need to prepare in order to start living and working in the Netherlands. Um, and that's also why uh, we have created a 20 week program um, in which we offer you guys everything. And that is divided in an online part and a presential part which I will explain right now, uh, step for step. Um, if you guys would like to join a program, then in the first 10 weeks, you will start learning Dutch at home. Uh, so no packing your bags yet. <laughs> you just stay at home uh, uh, in Portugal. Um, and we would like then to invite you to our e-learning program, um, what you can do behind your computer. It's also good to know, uh, to make it even more specific, that the e-learning program is also, again, divided in two blocks of five weeks, from which the first five weeks you will learn from level zero to A1. It's good to know, guys, that this first block of five weeks is a part-time course, which means that you, it is possible to combine it, for example, with finishing the last task at the university eh, with your paperwork, I don't know, or if you would be working maybe at the time uh, to combine eh, your working also with the e-learning. Why? The e-learning in the first five weeks has a study load of 30 hours per week. Um, so it is not something to underestimate, of course, but it is something which you could combine also with your work of other extracurricular activities, what you would have. Uh, it's good to know eh, that yeah, on the Monday, Wednesday, and the Friday, you have a class with a teacher and another dentist on the other side of the laptop, of course. And so you need to be available uh, then for, um, yeah, for, for those classes. But how you prefer to learn at the other, other hours, it's really up to you. If you do it in the morning, <laughs> afternoon, or evening, what, what you guys prefer. But just to say that the first five weeks is possible to uh, combine with other stuff. 
Second block of five weeks, though, of the e-learning is totally full time. So then you really need to dedicate and uh, to be available, of course, then for the e-learning part, because then you will go from A1 to A2. And then you study with your whole group together. Um, yeah, this block. Um, meanwhile, and again, that's not because uh, we are talking with Portuguese dentists right now, eh? but meanwhile, uh, our Portuguese colleague, uh, Dario, uh, he is also one of the coordinators of our academy, of the Language Academy, BGV Academy, uh, and he's also the one who will help you with arranging all the paperwork. Eh? So like diploma, um, letter of good conduct, uh, birth certificate, uh, your flight ticket, etc. because then you're going to make a trip and then and we would like to invite you to go 10 weeks to our academy in Austria. And of course, you guys may think, why in Austria? Because eh, if I should learn Dutch, <laughs> why should I go then to a German speaking country? Um, well, uh, Katja maybe can say or tell a little bit later about it uh, afterwards, but actually it's just about accommodation. We have an hotel over there that we can use. So it's for us very convenient to invite everyone to one fixed location uh, where all the people uh, are there. So not only the dentist, but also the teachers, uh, the people in the hotel, because it's all inclusive. And so our goal is that you will focus only on, yeah, on the language part and yeah, we do the rest at the background. Yeah? So you have your own private accommodation, your own hotel room, uh, breakfast uh, will be arranged, uh, lunch, dinner as well. Um, if you would like to take over the kitchen and prepare pastage nata, guys, do your thing. Yeah? So it's, uh, <laughs> yeah, uh, more than welcome and even also highly uh, stimulated, I would say. Uh, but uh, yeah, normally uh, we don't expect anything from you, <laughs> I would say. And everything also will be taken care of. Um, good to know if you like to go out in the weekend. That's on your cost, of course. Eh? Uh, so if you would like to, uh, I don't know, get drunk or go to a bar, uh, yeah, and that's of course, uh, yeah, what you can uh, uh, yeah, pay yourself. <laughs> but what you need during the week, that's also, of course, uh, what will we what we will arrange and cover for you. Um, and I think also what is definitely worth to mention is you won't be there alone. Eh? So um, you also will study together with other dentists who are in the same position as you, same situation, all with the same goal. So yeah, consider it like eh, um, uh, a little Erasmus eh, where you also will study together at one location. Um, uh, and of course, although the focus will be on learning the language, um, Rita and also her colleague Daniela uh, also um, will provide you dental training, meaning, and I think Rita also will tell more about it also later, uh, like, okay, what do you need to know about the software we use uh, in a Dutch dental clinic? Or uh, what kind of cases can you expect? Um, well, Rita, uh, I don't want to give any spoilers right now, so I will leave up that to you uh, uh, later on. Um, but it's good to know that it also will be a full-time 10-week experience over there. And, and that 10 week is really needed to get you, because then when you arrive in Austria, you already have level A2 in Dutch. From there, in 10 weeks, you will grow from A2 to B2+. Plus. Um, of course, there's a break in between. Uh, you can do some sightseeing, etc. Uh, but uh, the focus will be on the language. Um, and afterwards, in the final week, then we have the exam training. And on the final day of the course, then we also will do and offer you the language exam. Uh, and then, of course, we hope uh, that you pass uh, for the exam. If not, because we're all humans, and although uh, in 20 weeks it's possible uh, to pass for the exam, uh, it's good to know that we continue with helping you until you pass. Huh? So uh, of course we hope that you pass, but if not, we keep helping you with offering more classes. Uh, already when you will be working over here in the Netherlands, we keep going on and we keep helping you until you've reached the required level of Dutch. And when of course you will pass the exam afterwards. Um, because that's also the next subject at the jaw part. While you are busy with learning the language, Meanwhile, we already are busy for you for your if your preparations uh, afterwards, uh, going to the Netherlands. So that means that we also will find you a job in the Dutch dental clinic, uh, a clinic also uh, what normally also matches with your profile as a person, but also uh, your professional experience as well. 
um, is usually also something that we can guarantee also due to this uh, um, a location in advance. Huh? So like the city or a village where you would like to go to. Why? Because we first prefer uh, to first um, find the right match if possible, uh, a match uh, like a vacancy, a clinic, but also matches with the profile and the person who you are and also with the experience which you have gained. I'm totally honest about this. Of course, we're all humans and we try to do our best. Uh, and of course, if you definitely have a, a preference for a location, you can always let us know. But of course, we also depend on the vacancies that are available uh, here in the Netherlands. Uh, so yeah, we simply would like uh, to find the right match between you and the dental clinic. It's good to know that the job um, what we will find for you, it's good to know that you will have a guaranteed job. Uh, so we will provide the job part for you. Uh, you don't need to find a job uh, yourself in, all, in the three years. I also will come about it also later uh, when you will be working with us. We need to find you a job and that's also our responsibility. So that's also why after finishing the course, you will start working in a Dutch dental clinic. And that's also the next slide over here, what I would like to continue to. Um, after finishing the course, we welcome you, at, of course, to the Netherlands. In the Netherlands, uh, we'll pick you up at the airport. Uh, and then also we will help you with your relocation and installation in the Netherlands. What we do nowadays is we first have like a week, a little bit to adapt. So we invite you to come to our office. Uh, we yeah, arrange together with you uh, how to... Uh, yeah, apply for a Dutch uh, a bank account. Uh, well, we got the notary together. So we don't go right away uh, to a dental clinic. No, we first have like a week where you can land in your new country. Uh, we also will know the team also a little bit more. Uh, so uh, then after that week, um, everyone will go to its own place uh, in, in the Netherlands. Um, and... Um, that also, I, I also will tell it over here, can be quite emotional because imagine that you have studied together and for so many weeks together with all of your colleagues, then it can be the case that everyone will go its own way. Maybe one to the north, maybe one to the west, east, south, center. Um, good thing is, guys, that the Netherlands is very, very small. So it also don't, won't take you that, that long to, to, to visit each other again. Uh, but yeah, everyone will go to its own place also after that week. And then you start first with a three-week nowadays a traineeship in a dental clinic, just to make sure that the match is good from both sides. Yeah? So a mutual match. And uh, afterwards, then also your real employment uh, starts in that dental clinic. Um, what I also would like to make clear, what you also can see over here, why have I used these pictures? Professional development. Yeah? So you're not only starting your job in a Dutch dental clinic, we also pay attention to your professional development. Um, so um, of course you will be gaining experience in a Dutch dental clinic, but we are also always able to help you uh, to grow professionally as a dentist. And that's also why maybe guys, you also have seen it at our social media uh, lately. Uh, now and then we also organize a course, um, Again, Rita, I think we'll tell more about it also later. Um, uh, so we definitely also pay attention to the professional development part. And that's also one of our goals to really help you to accelerate in your career and to get better in your dental skills, in your professional development, yeah, and to also become, in the end, a better dentist. Um, also, almost forgot to mention that also Rita, and again, she will tell more tell more about it also later, also will be the one who also is giving a kickstart to all our dentists while you're working in the Netherlands. Um, so also by yeah um, um, meeting you, uh, but also by catching up with you to find out how things are going. Um, but again, um, I don't want to give too much spoilers right now. So I will leave the talking up to her la later. <laughs> um, finally, also we have events. Uh, so like what I mentioned also with Sinterklaas, uh, we have also BGB summer party where also we have like get togethers together uh, that's also we'd like to celebrate uh, with our dentists. Um, and also what I have mentioned over here, the salary, because also guys, you would like to know, okay, what's in it for me and what can I earn over here to give you already like indication about this. 
we work with a star salary and a salary what you can earn while you're working over here in the Netherlands. Um, because we don't know how good you really are, uh, we first would like to start with a start salary, which you also can find in the contract. And it usually will be between 30 and 50,000 uh, uh, netto on yearly base. That will be the determined based, of course, on uh, your experience, what you have gained. Uh, so we help and risk for the way the dentist, but also uh, dentists with more experience. Well, uh, based on your experience, based uh, on yeah how the interviews went with you, we would like to make you an offer. But that also will be usually at the start salary. But while you're working over here in the Netherlands, it's really up to you into what kind of level you can grow to regarding salary. Uh, and to give you also guys indication about this, this can also grow again, depending also on your progression uh, during all those years. Uh, it can uh, grow to, let's say, yeah, uh, 70, 80, 90,000 uh, netto on yearly base. Um, again, I won't guarantee it right now for everyone right, uh, right away over here, but simply it's possible to earn it over here in the Netherlands, depending, of course, um, on your progression uh, uh, in the Netherlands. Um, it's also good to know that we have a three-year contract. Uh, and that's also definitely something that uh, maybe what also makes us different compared uh, maybe with other, uh, yeah, other agencies, other uh, companies. Um, we think that also three years is a good, um, yeah, good period to really enjoy uh, uh, the benefits of a country. I'm definitely also aware that also is definitely something to think about that three years also not that short, uh, but that's also a little bit related to like the cost part and what we also have mentioned. Um, that's also a, a frequently asked question what I get also from a dentist like, okay, um, for this program, what do I need to pay? Well, it's good to know we don't ask you to pay anything upfront. However, of course, we help you and we invest in your future. And therefore, we need your commitment to also work three years with us in the Netherlands. So while you are working over here in the Netherlands, we need also three years of your commitment that we are able to finance your costs. So that's definitely something eh, to, yeah, to be sure about, eh, that you are definitely motivated to work three years over here in the Netherlands. Um, finally, regarding the requirements part, I think then I've done too much talking because then I would like to stop and I would like to give the word to Rita and Katja afterwards. Good to know about the requirements. Um, we are able to help dentists within the European Union. Eh? So um, it's good to know that we not only help, by the way, Portuguese dentists, actually we can help dentists all over Europe, but it's good to know that it needs to be with a European degree and also with a European nationality. Um, if you like to learn a new language, that's definitely an advantage because yeah, if you start a new adventure and you need to learn the Dutch language, yeah, of course, uh, if you like to learn a new language, that's definitely, I think, an advantage for you. Um, nowadays, um, also this week, uh, we always have had like a requirement, a good level of English. And that's also still one of our requirements, one of our other requirements. However, maybe also we are testing maybe that a good level of English is maybe not a very hard requirement because it's more like that you have the capacity and the skill to learn a new language. Why do I say that? Because we have also seen that people who were maybe not that top level of English, they were able to pass right away the, the Dutch language exam. So that's also why yeah, we got thinking as well, like, okay, maybe yeah, the high requirement of having a good level of English or a high level of English uh, is maybe not that hard of a requirement. Um, so just, just saying that the most important thing is that also you need, of course, to, yeah, you need to like to learn a new language. I think that's definitely something that you need to have in order also, um, yeah, to join uh, to join a program. And furthermore, again, nice person to work with. Uh, um, and of course, yeah, three-year availability. Uh, uh, that's also something uh, what you need to think about. I also have to mention that nowadays we are also enrolling a new directory, and that also is like a two-year um, contract. Uh, preferably we stick to the three-year, but there's also a way maybe to go for the two-year. Um, I have to say, guys, that's something that we yeah, are probably probably not, uh... Can you maybe unmute? <laughs> okay. 
Uh, yeah. Um, so guys, in summary, and then I also stop. Uh, normally you have a three-year contract, but at this time we're also um, um, yeah, offering and trying a, a new contract as a two-year contract with a little bit different terms, but also is something maybe that you can have in mind in case that maybe three years is not something what you're really thinking about. Uh, well, um, if you have more questions about this, uh, feel free to ask me yeah, later on uh, or at any time to know more about those details. But just to have that in summary, three-year contract normally, but also a possibility to maybe stick to two. Um, that's something also uh, to talk about uh, later on. Um, I think that's for now pretty much about it. Yeah, what I needed to tell about the program. Guys, to all of you, if you have questions about this, um, save it for later. Now I would like to give the talking uh, to uh, Rita and Katja. Um, Rita, if you if you can start eh, and uh, yeah, tell something more about yourself, um, and then we uh, can continue like this. Okay, thank you. Uh, olá a todos. Uh, o meu nome é Rita. Uh, eu estou a viver na Holanda há quase 10 anos. Um, eu quando vim para a Holanda tinha 5 anos de experiência em Portugal, uh, ou seja, eu já vim com alguma experiência, posso responder algumas questões que queiram que tenham uh, acerca disso, a nível de comparação com a minha experiência no trabalho uh, em Portugal e na Holanda, uh, a Cátia depois pode dar outra perspectiva e por isso é que também a convidamos, uh, a perspectiva de alguém com menos experiência que trabalhou pouquinho tempo em Portugal, não é? Ou seja, alguém que está mais próximo da, das, vossas, das vossas vivências. Queria-vos falar um bocadinho do, do meu papel aqui na, nesta empresa, na BGB. Eu trabalho full time na, na BGB. Eu trabalhei vários anos como dentista, eu agora estou mais no, no background. Continuo certamente a fazer cursos e formações. Uh, mas o meu objetivo é ajudar-vos um, a desenvolverem-se e a aterrarem de uma maneira segura aqui na Holanda. Um, em relação ao meu papel, uh, eu ponho-vos a par de todos os protocolos, uh, como é que as coisas funcionam aqui na Holanda, o que é que tem que ser escrito no, no dossiê do paciente, uh, por lei, o que é que temos que obedecer ou não, uh, registros obrigatórios... Um, também faço com vocês um trajeto de discussão de casos clínicos, quando vocês estão na nossa academia uh, na Áustria, discussão de casos clínicos, isto para quê? Para eu perceber quais são as vossas dificuldades, para, uh, ao mesmo tempo em que vocês estão a aprender a língua, eu quero manter-vos um, manter uh, atualizados e a pensar na medicina dentária, porque no fundo nós somos médicos dentistas, não é? Aprender a língua é importante, mas nós não podemos esquecer a medicina dentária. Um, através da discussão dos casos clínicos, nós vamos treinando uh, como é que reagem os pacientes holandeses. Há esta diferença cultural também. Uh, casos difíceis, falamos de protocolos, o que é que tem que se fazer ou não. Fazer ali um refresh destas ideias. Um, nós também temos livros preparados para vocês com estes protocolos, para vocês saberem o que têm que fazer exatamente na clínica, não é? Um, quando vocês chegam à Holanda, como a Ariane referiu, eu dou-vos o apoio durante o tempo que for preciso. Uh, vocês estão connosco três anos, uh, mesmo que ao fim de três anos acabe um contrato, se vocês quiserem continuar a perguntar-me e discutir coisas comigo, casos clínicos estão absolutamente à vontade. Eu estou sempre à distância de uma mensagem ou de um e-mail. O que é que eu recebo quase todos os dias? Casos clínicos. Uh, Rita, uh, qual é a tua opinião aqui? Uh, um plano de tratamento, o paciente uh, reagiu assim, não sei bem como é que, como é, que é de fazer. Um, eu estou sempre à distância de um, de um clique, não é? Para vos ajudar, mas eu também vou às clínicas para, para dar o apoio aos, aos dentistas. É óbvio que eu sou uma e vocês são muitos. Um, eu não posso estar todas as semanas uh, ao lado de, de toda a gente, um, mas, por exemplo, para vos dar um exemplo do, do, do apoio que, que eu tenho feito, um dentista novinho que saiu da faculdade e começa a trabalhar, tem dificuldade em fazer endodontia. É aquele bicho de sete cabeças, não é? Com a matemática, quase. Um, 
Então o que é que fazemos? Combinamos com a, a manager da clínica, combino com vocês, marcamos um dia em que vocês têm duas ou três uh, endodontias, e eu estou lá ao vosso lado a dar-vos uma mão. Dar-vos uma mão é assim, no fundo vocês são os responsáveis, mas eu dou o apoio, pensem como na faculdade, né? eu, está um professor ao lado, dá aquele apoio moral, uh, não sabem exatamente o que passo, aquela insegurança, uh, também vos ajuda a dar dicas, olha, usem este instrumento, vou usar aquele. E quem diz para a endodontia diz nas outras áreas, não é? Uh, por isso isto é um bocadinho do apoio que eu vos dou na clínica em si, não é? Um, e isto é durante o, o tempo que vocês precisarem, não há limite, uh, não, não há limite neste sentido. Queria também falar-vos um bocadinho da organização de cursos, uh, o Arian fez ali um, uma partilha de fotografias, uh, às tantas reconheceram algumas caras, uh, nós organizamos uh, cursos internamente para os nossos dentistas da BGV, mas também uh, organizamos cursos em colaboração com outros institutos nomeadamente a From Roots, eu não sei se reconheceram para ali uma, uma cara ou outra, um dos professores da From Roots é professor de endodontia na, na Universidade de Egas Muniz, é um instituto muito reconhecido, eu já fiz cursos lá, gosto muito do trabalho deles, eles organizaram este ano um curso internacional de endodontia em inglês em parceria connosco, por isso já tivemos lá dentistas nossos Uh, foram os portugueses que já foram a muitos, muitos cursos deles. Uh, portanto, isto também é um, um benefício secundário da, da nossa empresa, é, é esta organização de cursos, mas também uh, eu já negociei uh, descontos em outros institutos de formação. Uh, nós, no fundo, queremos é que vocês se desenvolvam, se é num curso connosco, se é com o partido A, o B ou C, uh, desde que sejam um instituto reconhecido e, e, e bom, não é? Uh, nós só fomentamos isso e, e o meu objetivo é ter quantas mais parcerias possíveis para, para vocês beneficiarem destas, destas coisas. Um, por exemplo, os nossos dentistas também têm um desconto na compra de, de lupas. Isto são pequenas coisas, uh, mas isto é no sentido de vos desenvolver o máximo possível uh, como dentistas. Vocês, quanto melhor forem como profissionais, toda a gente ganha com isto. Vocês tornam-se mais felizes, mais completos, as, as clínicas também. Vocês recebem mais pacientes, trabalham mais, melhor. E nós também beneficiamos com isso, não é? Um, pronto, isto era, isto era um bocadinho para vos, uh, para vos falar da minha função. Um, para vos falar um bocadinho da minha experiência, uh, disse no início. Eu trabalhei cinco anos em Portugal... Um, os meus cinco anos em Portugal, assim, uh, espremido, deu em muito pouco. Uh, eu tinha, trabalhava muitos dias por semana, trabalhava seis dias por semana, das nove quase às, às nove da noite, e, e ganhava, lá está, aquele valor que o Arian disse, não é ilusório, não é? Ganhava 800, 900 euros por mês. Um, não dava para investir em formação, para me desenvolver, eu não tinha tempo para nada, Uh, isto só começou a tornar-se pior. Eu saí para o mercado de trabalho, foi em, em plena crise, 2008. Uh, quer dizer, isto é cíclico, não é? Há, está sempre a acontecer. Uh, mas eu tive que esperar uns 5 anos até a perceber que, que, que não dava, que não estava a ir a lado nenhum. Um, quando vim para a Holanda, é óbvio que me deu um, o facto de eu ter tido alguma experiência, é óbvio que, que ajudou muito. Mas eu notei que no meu primeiro ano na Holanda evolui mais do que em 5 em Portugal. Uh, pelo facto de eu fazer de tudo aqui, uh, vejo desde crianças a adultos, de pessoas com possibilidades financeiras a pessoas com menos possibilidades financeiras, enquanto que em Portugal eu só fazia o que os colegas mais velhos não queriam e que era mal pago, ou seja, isto, eu não me estava a desenvolver, não estava a praticar medicina dentária em condições, uh, porque os seguros em Portugal pagam muito, muito mal, não é? Um, eu acho que o que eu pensei, acho que logo ao fevereiro de, um, de uns meses, foi porque é que eu não vi mais cedo. Um, se há uma sugestão que eu posso dizer em relação à escolha do país, aqui um bocadinho fora da, da nossa empresa, uh, porque eu sei que nós temos vários concorrentes e há muitos países muito atrativos, uh, há países que muito provavelmente oferecem salários muito mais atrativos, da minha própria experiência, que eu quando acabei o curso pensei em ir para a Inglaterra, 
eu acho que se estão em dúvida ou se estão a pensar ir para fora, tentem investigar um bocadinho sobre a cultura do país. Uh, Identificam-se com isso ou não, com essa cultura ou não, é um país onde se vêm a viver. Porque ir só, emigrar só para trabalhar, nós já não somos da geração dos nossos pais, dos nossos avós, não é? Que iam para trabalhar, trabalhar, para trabalhar. Nós queremos este desfrutar da vida, não é? Acho que isso, acho que isso é muito importante. E é, é importante estarmos num sítio em que nós nos identificamos com a cultura, com as pessoas. É, lá está aquilo que, que o Arian disse, o que é importante para nós é sentir-me à vontade de acordo com a minha cor, com a minha religião, com a minha orientação sexual ou simplesmente ser em comissão, não é? Portanto, isso, isso é muito pessoal e antes de escolher a, a França, a Holanda, a China ou sei lá, uh, investiguem um bocadinho sobre o país, não é? E, um, para ver se isso está de acordo com, com a vossa filosofia de, de vida, a maneira de pensar, os hábitos. Um, eu acho que isso é um, um ponto de partida muito importante. Uh, depois vejam o, o resto, não é? O que é que é importante? Uh, salário, isto é tudo importante, não é? Uh, um salário não é só a, a parte mais importante da nossa vida, é uma parte. Um, por isso tem que se pesar tudo, não é? Isto, isto seria o meu conselho maior. Um, eu agora vou passar a palavra à Cátia uh, e depois podemos responder a perguntas. Eu já vi aqui algumas uh, coisas no chat, por isso passava a palavra à Cátia. Ah, boa noite a todos. Vou tentar ser breve, mas tentar passar por as mensagens que eu acho que são importantes e vou tentar falar realmente para os mais novos que estão agora a terminar o curso ou que ainda estão a estudar. Lembro-me quando eu estava a estudar, já só via ai, a medicina dentária está péssima e não há trabalho e as porcentagens são baixas e eu ouvi isso tudo já na altura uh, e na minha cabeça eu só fazia blá, 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 blá. Porque eu pensava, ah, mas para mim, para mim vai ser fácil, eu vou, ter, eu vou ter um bom trabalho, eu vou ter muitas clínicas, mas eu já queria ter uma experiência no, no estrangeiro. Portanto, quando nós pensamos em ir de Erasmus ou em ir ter uma experiência de três anos no estrangeiro, não tem que ser necessariamente porque o nosso país não nos dá oportunidades, que vocês daqui a pouco, quando entrarem no mercado de trabalho, vão realmente deparar-se com a realidade que eu não queria aceitar, que realmente não está fácil. Eu realmente trabalhava, como a Rita disse, das 8 da manhã ou 9 da manhã até às 8 da noite ou 9 da noite, seis dias por semana, um domingo por mês. Portanto, quando nós estamos a estudar, passamos um bocado ao lado desta história de está difícil. Claro que está difícil, Portugal está difícil para qualquer profissão desde há, anos, há, há mil anos atrás. Mas uh, nós só temos mesmo noção quando entramos no mercado de trabalho, o meu desespero em arranjar trabalho os primeiros seis meses ou os primeiros três meses enviava currículos para todo o lado, ninguém me aceitava. Eu chegava a ligar às clínicas, olha, recebeu o meu e-mail? Ah sim, nós queremos alguém com mais experiência, nós estamos, já temos, já ocupamos o lugar. Uh, pronto. E então, essas coisas todas que nós estamos aqui a falar acerca de Portugal, se calhar vocês só se vão perceber mais tarde mas podem olhar para esta experiência de ir viver para o estrangeiro, não como uma obrigação, porque o país não oferece o que nós precisamos para sair de casa dos pais, mas também como uma experiência, como, como nós olhamos para o Erasmus, porque faz, o nosso, faz literalmente div, diferença no nosso currículo, ter uma experiência de três anos no estrangeiro, essa é a primeira. Depois é outra questão que a Rita falou, eu aqui consigo realmente fazer todos os tipos de tratamentos, quando eu estava na clínica de Santa Madalena, só fazia endodontia. Quando eu estava noutra clínica em Lisboa, havia uma pediatra, havia um endodontista, só podia fazer um, higiene oral, restaurações e cirurgia. Uh, portanto, nós acabamos em Portugal por estar um bocado limitados a uma data de coisas que nós não podemos fazer porque há sempre lá alguém que faz só aquilo. Uh, e aqui não acontece isso. Eu faço restaurações em anteriores, eu faço extrações, extrações de tecidos, se for preciso, uh, faço um, yeah, endodontia, pediatria, tanto que eu achava, quando saí da faculdade, que queria pediatria, disse à minha mãe que até queria ir para a pós-graduação, e a minha mãe disse, calma, vais primeiro experimentar, o que é que é realmente fazer pediatria a sério? E eu em Portugal não, não atendi muitas crianças, e agora sim, todos os dias, tenho pelo menos, no mínimo, uma criança ou duas, e já sei que não é nada disso que eu quero para a minha vida, portanto, ainda bem que eu não fui tirar essa pós-graduação, mas, 
mas em Portugal nós não temos muito essa... Eu não senti essa oportunidade de experimentar tudo. Portanto, aqui, estes três anos na Holanda uh, são bons para o nosso currículo, bons para experimentar tudo na área da medicina dentária, para sabermos aquilo que realmente gostamos. Um, é bom também para nós conseguirmos desenvolver-nos como pessoa, assim, literalmente, não, a nível de, não só a nível de idiomas, que fortalece o nosso inglês, e outro idioma extra, que é o holandês, mas realmente enriquece-nos muito como pessoas. E a Kátia que veio para cá há seis meses atrás, não é a Kátia que vai sair de cá daqui a três anos, se é que se vou sair daqui, se calhar já não saio. <risos> Portanto, para quem está agora a pensar em ir para o estrangeiro, não é de toda uma obrigação, porque o país não oferece, não, o país não oferece, mas pode ser só, só uma experiência de três anos, como se fosse uma pós-graduação, onde são remunerados, e bem remunerados. Essa, essa é uma das mensagens que eu vos quero passar. Um, portanto, em vez de pensarem no porquê ir para o estrangeiro, a minha mentalidade foi mais porquê não? O que é que eu tenho aqui? Eu estou a viver na casa dos pais. Não tenho um trabalho que me valorize financeiramente. Não tenho tempo para, ter, para, dar, um, não tenho tempo para dar aos meus amigos ou à minha família. Portanto, porquê não? Porquê não fazer este salto e arriscar e ir? E, e ter esta experiência de três anos. Três anos é bastante, mas também não é assim tanto. E, e a verdade é que a Rita disse ah, é bom pesquisar um bocadinho sobre a cultura do país antes de virem, e eu concordo, mas a verdade é que eu decidi vir para a Holanda sem pesquisar nada, 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 nada. Nunca tinha cá vindo, não fazia ideia, sabia onde é que era, não é? Porque geografia, mas não fazia ideia como é que era, nem sabia das temperaturas que fazia aqui. É frio, é frio, é, é isso é frio, mas aguenta-se. <risos> Também na clínica tam, estamos a trabalhar, temos aquecedores, estamos em casa, temos aquecedores, portanto não passa nada. E o que é que eu vos queria dizer mais? Hum... Também vos queria dizer que agora eu sinto que quando vou a Portugal aproveito muito mais, porque aproveito tempo de qualidade com a minha família, tempo de qualidade com os meus amigos, posso realmente aproveitar o meu país sem estar a contar testões, uh, e isso, isso dá-me dá muito prazer. É, prime é o primeiro ano este ano que consigo dar prendas de Natal à minha família, que eu comprei com o meu salário. Isso é incrível, isso é incrível. E então uh, a minha experiência é realmente uma experiência de alguém que está muito feliz, e é isso que eu quero partilhar com vocês. Estar numa clínica na, na Holanda tem muitas vantagens, principalmente porque as clínicas precisam de nós, fazem tudo para nos ajudar as assistentes também e a BGB também. Temos essa sorte. Tudo o que a BGB quer para nós é o que nós também queremos para nós, que é aprender mais, ser mais capazes, desenvolver-nos mais como dentistas, termos trabalho, termos melhor salário. Portanto, os nossos objetivos encontram-se. E isso é que é a filosofia do, da BGB, é o win-win. Todos ganhamos com a evolução do próprio dentista. Era isto que eu vos queria dizer. <risos> Muito obrigada, Kátia. Obrigado. Um, pronto, uh, foi fantástico. Acho que quer a apresentação do Arian e da Rita e agora o testemunho da Kátia, acho que realmente deu para, deu para perceber que, que a Holanda, Países Baixos, é outro, é outro nível. Um, e agora podemos, sim, passar para, para a parte, para, para a parte de, de algo, das perguntas ou de algumas questões que tenham. Como eu disse no e-mail uh, que, você, que vos enviei, se houver alguma pergunta que queiram fazer verbalmente, não precisam ligar a câmera, mas uh, pelo menos ligar o micro e fazer a pergunta, uh, são bem-vindos, serão respondidas primeiro. Se não, começamos já pelas perguntas feitas pelo chat, que eu vou, eu vou dizendo que era em português, que era em inglês, então temos as duas. Aqui temos, temos, temos várias possibilidades de resposta. As perguntas em português, que dar a Cátia ou a Rita até podem responder, que será mais fácil, e as perguntas em inglês. O Arian pode responder, ou, ou até ou, ou, a que se sentirem mais à vontade para responder. Portanto, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta verbalmente, se não. Pronto, começamos com este chat. Pronto. Uh, vamos então começar. Primeira pergunta uh, da Bárbara. Ela pergunta assim. Uh, What percentage would you take from the salary in the three-year contract? What about the two-year contract? Uh, maybe I... Question. Can, can yeah, let, let me answer that. Yeah, yeah, yeah. yeah. 
Um, what we usually do, and um, then, I then I explain everything right now, also the whole structure, maybe a little bit too technical maybe to understand. But what we actually do is we create together like a company. Eh? Um, so what we actually do is we will be working together. Eh? So for example, with Katia, eh? we have like a company, BHB Dentist, Katia Perez, something like this. And we both are co-owner of this company. Well, what we actually do is, but of course, let's say Katja also needs a salary, of course, for the work what she has done. <laughs> uh, what we actually do is we ask the clinic a percentage of the turnover what a dentist has made of that month. So for example, a quick calculation. Let's say someone is making a turnover of 20,000 euros per month. We ask, we is then at the company where um, the dentist and BGB are both co-owners from. We ask 40% of this. So let's say 40% of 20,000 euros. Let's say, for example, 7,000 euros will be sent from the clinic to the company. Well, let's say, for example, Katja. Eh? Katja ha has a salary eh, of, I don't know, Katja, what your salary is right now. But let's say eh, you have, for example, like 3,000 euros eh, netto. Then from the 7,000 euros that we got from the clinic, 3,000 euros will be first sent to Katja to her bank account. That's uh, her salary. Then also we take a part of financing the course, what we have done earlier for Katja. So for the whole language course, for the yeah, accommodation, etc., cetera, uh, what we have done for her before, we take that part per month, that's 12 and 50 euros uh, of what we have done earlier for her. Then also finally, that are simply all our costs, what we have made earlier for Katja. But that's not also, yeah, where we have any commercial benefit of. Eh? So we are very transparent also in this. Uh, how I get paid, how Rita get paid, eh, how we improve our service all the time. We also take a management fee. And that's, I think, also uh, the question what was asked. I don't know who uh, asked the question. But like, what is the percentage what we as BGB take eh, also from also eh, uh, the, the turnover of Katja? That's 1250 euros. No, nowadays 1350 euros per month. What we take. That's simply also our income. So that we are getting paid inside BGB and also to improve our services. I hope that is more or less making sense. At the same, again, guys, uh, it's also maybe a little bit technical right now. Eh? So now I just give her uh, the brief answer right now. Um, Katja knows right now a little bit how it works eh, in real life in the Netherlands. But uh, of course, if you would like to know more about this and I need to really explain it again, Feel free to let me know and I explain again. Yeah, thank you, Warden. Yeah, of course. The uh, próxima pergunta um, vem da Lizette Garrido. Ela by the way, assim, Pedro, sorry for interrupting. Yes, 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 yes. That has nothing got to do with the salary, by the way. The salary stays untouched. And so let's say we come to an agreement of a salary who would like to earn or we would like to offer, <laughs> let's say, 3,000 euros netto eh, as an example to give. That is untouched. So the whole salary is what you get. What you get in the contract, your salary will be 3,000 euros netto. That's what you get every month on your bank account. However, that's, I think very important to mention over here as well. If your turnover grows, eh, meaning eh, let's say you're making a higher production in the clinic, yeah. and we keep asking again the same 40% turnover, logically there will be more money sent from the clinic where the dentist is working to the company. Well. We don't usually do that after the, the first month, but yeah, if you of course show a growth, then after a while, we can discuss a salary raise or we can use uh, the extra money what we got from the clinic, for example, for professional development by, I don't know, uh, buying a loop glass uh, or helping with, I don't know, uh, a post-graduation, uh, I don't yeah. know. Uh, Anything that can, can be help. Discussed. Um, because yeah, that's also if things go well in the clinic. Yeah, we can also do again more things afterwards. Yeah. Yeah. Exactly. Sorry for interrupting you. <laughs> no problem. No problem. Thank you. Um, pronto. A pergunta da Lizette Garrido. Ela pergunta assim, uh, se calhar para a Rita. Sim. No caso das famílias, por exemplo, casais, há alguma forma de ajudar a conseguir emprego para outra pessoa que não é dentista? É um, uma boa pergunta, Lizete. Nós temos, uh, nós não temos só recém-licenciados, nós temos pessoas de todas as idades, temos pessoas que vêm 
uh, com o um parceiro, uh, até com filhos. Um, há pessoas em todas as circunstâncias, não é? O nosso objetivo e o nosso programa é para médicos dentistas. O nosso uh, foco principal é arranjar trabalho para o dentista. É óbvio que é benéfico para todos que o parceiro tenha uma situação estável é, dentro do nosso, do nosso network, nem sei como é que isso diz em português, mas dentro do nosso network. Sim, sim, é, sim. sim. É, é óbvio que, que tentamos ajudar da melhor maneira possível, pôr em contato com outras pessoas. Não é o nosso objetivo principal, nem está em ponto algum no contrato, não é? Como devem calcular, porque somos uma empresa direcionada para a medicina dentária. Mas, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Temos agora um casal, uh, um dentista e o outro é um, IT. Sei lá como é que isto diz, Pedro, ajuda aqui. IT? Como assim? IT, computadores. Ah, sim, tipo... Informática. Informático, sim. Pronto, eu por sou exemplo. ótima nesta parte da tecnologia. Um, por exemplo, o meu marido uh, trabalha nesta área pulos em contacto e depois é assim, um conhece o outro, funciona muito bem aqui, a, a parte do networking é, e é um bocado por aí. É óbvio que também ajudamos quais são os canais de procurar trabalho, as plataformas de trabalho, é, isto é tudo óbvio, é, discutível, é, mas não é o nosso core business arranjar o trabalho para o parceiro. Não é? É, mas, por exemplo, alguém que venha com famílias, nós uh, ajudamos a procurar a escola para as crianças, uh, quer dizer, uma criança tem ob obrigatoriamente que andar na escola. Uh, nós temos uma colega em carrego de, de fazer isto, a procura das escolas, uh, onde é que há vaga. Isto são coisas também muito importantes, não é? Isto contribui Sim. para a estabilidade de, da família inteira, por isso fazemos o nosso melhor para ajudar. Obrigado, Rita. Uh, depois temos uma pergunta da Júlia Carrilho, que pergunta assim, uh, In these two to three years, can we change location? Eu acho que ela está a referir... Yeah. Uh, yes, you can. Uh, Good question. Yeah, so like our collaboration uh, of three years, uh, normally, let's say maybe two, uh, but normally three, um, doesn't <coughs> have to stay three years in the same dental clinic. Uh, so I think it's very healthy. I think also maybe to look how they work somewhere else eh? and also that you can change within eh? the, the contract duration. So yes, definitely, that's definitely possible. You are never like stuck at three years to the same dental clinic. Of course, yeah, why change a winning team if things go well? Eh? But if you have, of course, like a yeah, good motivation why you would like to leave, that's very normal. Also, you don't have to find it yourself. Eh? So like, like if you say, guys, I really like my job over here, but let's say I would like to move to another part of the Netherlands or I would like to move somewhere else. Let us know in advance and also we will find you a job. Yeah, so that's also um, good to know is we will take yeah, uh, the responsibility of finding the job part. And so that's not, definitely not something what you have to be afraid of, no. Thank you. Depois temos aqui, vou juntar outra pergunta da Julia. E depois volto atrás para outra pergunta também da Lizetti. A Julia depois perguntou um, Can we still do the program if we decide to learn the language before? How does it work for someone yeah. that already has a certain level of Dutch? Yeah, good question. Uh, well, the program of four weeks serves if you don't have any knowledge of Dutch. So let's say uh, you don't need any requirements uh, of any knowledge of Dutch uh, in advance or before starting. But normally, because no one has knowledge of Dutch. So that's also why we have exactly. it yeah, from uh, level zero. However, let's say if you really have like a certain level of Dutch, let's say A1 or A2, we can always do an intake yeah, with someone yeah, to find out if they have indeed the right level of Dutch. And if that matches yeah, with the current level, then it's not necessary, of course, to do the whole four blocks uh, uh, all over again. No, then you can enroll a little bit later, let's say in our second block or in our third block, logically, uh, then it's more than a more personalized offer, uh, of course. Uh, but that's always possible. Yeah, definitely. Okay. Um, depois, para juntar a, a pergunta anterior da Lizette, ela pergunta assim, Após os três anos, renova-se o contrato ou ficamos por nossa conta? Eu vou responder Acho... esta pergunta. Sim, Rita, um, 
E sim, vocês têm um contrato com a nossa empresa durante três anos. Há dentistas que as coisas correm tão bem que ao fim de dois anos podem ter pago tudo, não é? Uh, podem conseguir fazer tudo em menos tempo. Uh, há dentistas que têm possibilidades, não tivemos muitos assim, que pagaram um investimento logo à, à cabeça. Isto é uma exceção, não é? Um, continuarem connosco depois do, do contrato ou não, isso tudo depende de vocês. Nós também temos casos de dentistas que já acabaram o contrato e querem continuar e continuam uh, ligados a nós. O que é que nós fazemos? Eu continuo a dar o meu apoio, os colegas da administração, não sei se diz administra, parte administrativa uh, e financeira continuam a ajudar, tratar dos seguros e essas coisas. Há pessoas que efetivamente apreciam que alguém lhes trate desses assuntos, não é? Uh, mas isto é tudo, é como vocês quiserem. Esta ligação não é quebrada, não é? Ao fim de três anos, olha, Deus, até nunca mais. Não, não nós não somos esse tipo de empresa. Uh, vocês viram uma fotografia, provavelmente, em que eu estou com a Cátia e outro rapaz, é o Tomás. O Tomás já está connosco, nem sei, para aí há seis anos. Já pagou o contrato dele há muitos, muitos anos. Continuamos a ter uma ótima relação com ele. Um, por isso, tudo depende do que vocês quiserem. Continuam a ter os descontos nos cursos que eu arranjar. Uh, tudo, como vocês quiserem. Eu tenho uma questão. Um, relativamente à, à parte que o Arven, se não me engano, disse que Sim. nós nos tornávamos uma empresa durante esses três anos. Depois desses três anos, começamos a ser só nós a empresa. Exatamente. Nós é. retiramos-nos uh, do nome da empresa uh, e vocês passam a ser, uh, passam a ser unipessoal, não é? Só, são só vocês os, os donos e detentores da empresa. Um, também há situações em que as pessoas... Uh, isto eu, eu vou andar um bocadinho para trás. Uh, nós, como estrangeiros e com uma profissão especializada, nós também temos benefícios um, a nível de impostos. Nós temos descontos a nível dos impostos na Holanda. Chega uma altura, nós, temos, nós podemos usufruir destes benefícios durante, eu penso que agora são cinco anos. Quando eu fui para a Holanda eram oito, agora acho que passou a cinco. Há dentistas que estão connosco há cinco anos e acabam por perder este benefício e mudam o, o formato da empresa. Isto são questões mais uh, de contabilidade e nós podemos ajudar-vos nesse sentido, como é óbvio, orientação. Mantemos empresa unipessoal ou é melhor mudar para outro tipo de estrutura da empresa? Mas nós também vos podemos ajudar e orientar nesse sentido, sim. Espero ter respondido à, à pergunta. Obrigado, obrigado pela pergunta, Bárbara, e obrigado pela resposta, Rita. Uh, temos mais uma pergunta da Lizetti. E acho que também é uma pergunta, talvez, acho que também, também podes responder, Rita, que é qual Sim. seria o salário inicial para quem tem seis meses de experiência, por exemplo, e anualmente quanto aumenta? Eu acho que isso depende um pouco quanto aumenta, mas... É isso. Uh, a nível do valor específico, eu vou passar ao área vou só explicar uh, em relação ao aumento. O aumento depende exclusivamente de vocês, do médico pois. dentista. Nós temos avaliações mais ou menos de seis em seis meses, com uma colega uh, da nossa equipa, uh, e aí vocês vão falar dos números. Nós recebemos a informação da clínica, como é que está a correr a vossa faturação, e aí vemos os números concretos. Uh, um dentista que não tenha o progresso nem a evolução, quer dizer, não, não é possível fazer milagres, não é? De, de zero não se tira zero, não digo zero, não é? Mas para perceberem, não é? Uh, agora, havendo uma progressão, isto é tudo feito, é, é transparente e é avaliado factos concretos. Um, há dentistas que num ano quase que, que dobram o salário. Antes acontecesse a todos, não é? Uh, mas não é assim, às vezes 500 euros, 1000 euros num ano, se houver esta progressão. Uh, e isto do salário também depende de vocês. Há dentistas que querem aumentar o salário, outros dentistas ao fim do ano dizem, olha, em vez de aumentar o salário, posso trabalhar menos dias. Quer dizer, o dinheiro mantém-se o mesmo, chega, mas pronto, tem um dia mais, um dia livre. Ou a empresa, está a, correr, a empresa está a correr bem, o que é que eu quero fazer com o dinheiro que tenho aqui? Eu quero investir numa pós-graduação, numa formação, numas lupas que custam 3 mil euros. Quer dizer, não vejam isto o aumento só no, no salário. 
há outras possibilidades, mas isto é tudo discutido com vocês, para ver como é que vocês estão a trabalhar e, o, e quais são as possibilidades. Okay. Again, here, um, Lizette, you would like to know uh, what is the initial salary uh, with someone that has six months of experience? <laughs> so, very concrete. Yeah. Yeah. Um, I would say right now, um, between two and a half and three thousand euros netto to begin with. It's good to know, guys, that like if we offer uh, our contract to someone, I haven't mentioned, by the way, during the webinar, huh? but what I want <coughs> to mention is, um, of course, we know that regarding experience, huh, that uh, you can't do everything during your university studies. And what we, what, 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 what we do need to see, and that's also one of the tasks of Rita huh, in, in her technical interview, what she has with all our candidates or our dentists, is that you feel confident, confident about the basic treatments. Huh? So like, You don't have to make on day number one, I think Katja will acknowledge that, eh? you have to day on day, day number one, the most complex implant. No, of course not, eh? but the, eh? no. <laughs> no, but like the basics of dentistry, so meaning like that you do a checkup, that you are able to do a checkup, that you can make a diagnose, uh, that you do normal filling, preferably not so long, eh? but let's say eh? 30 minutes, uh, something like this that you can do an endo, an extraction, that you know something about periodontics, uh, et cetera. That's the basic of dentistry. Yeah? So if we're gonna present you to a Dutch dental clinic, that should not be that big of a problem. Yeah? Of course, the more complex treatments, yeah, like prosthetics, or yeah, like the more uh, advanced prosthetics, uh, crown, bridge work, that will come. Yeah? But we need to see, yeah, in a conversation yeah, that, that, for example, I have with a, with a dentist, but all, especially Rita, when she's doing a technical interview, interview with someone, do you feel confident about doing those skills? And if that, that's the case, yeah, then, of course, it will be, uh, yeah, I think not that difficult to pass yeah, the, our interview. Um, and usually, and of course, we are also aware of the inflation nowadays. So what's going on in, in the whole world? Nowadays, we also... We, in the beginning, we had like a start salary of around 2,500 euros to begin with for just graduates. But now we are more, yeah, in, increasing it a little bit more to between two and a half and 3,000 euros. So yeah, depending on the experience of what someone has gained um, um, in Portugal, because it also depends, uh, I don't know who asked that, but what you have you done in six months time. Because if you compare that with six months in the Netherlands, Or if Portugal doesn't mean, do you treat 15 pages per day or 30 pages per day? Or does it mean six months every day, three pages per day uh, we are treating? So that makes a hell of a difference. Sorry for the, for the word. <laughs> uh, but yeah, that makes a big, big difference in the experience what somebody has gained. And also, of course, what we think someone can do over here in the Netherlands. Uh, but as in like... First answer, I would say normally if I see that someone has six months of experience, I would say, yeah, between two and a half and three. If someone's gone done a lot, maybe a little bit more, but somewhere in between, I would say. Thank you, Arjen. Yeah. Um, agora temos outra pergunta da Maria Rodrigues, que pergunta qual é o custo de vida médio uh, nos dias de hoje uh, na Holanda? É uma pergunta um bocadinho difícil de, de responder, uh, porque eu acho que em Portugal também é, é difícil. Uh, depende do sítio onde a pessoa está a viver e do tipo de vida que a pessoa quer ter. Uh, eu quando mudei, me mudei para a Holanda, eu quis viver numa casa partilhada, uh, pelo facto de não querer estar isolada e, e divisão de custos. Um, mas sei como em Portugal, não é? Uh, se vocês estiverem numa cidade grande é mais difícil arranjar casa e as rendas vão ser muito mais caras. Um, num sítio mais pequeno, mais de arredores, é, difer é diferente, não é? A nível de supermercado, o que eu noto, uh, eu acho que em Portugal a vida está muito, muito cara, eu não acho que o supermercado em Portugal esteja muito mais barato que aqui na Holanda. Uh, é óbvio que aqui ganham-se uns salários muito melhores, não é? Um, que a Cátia também pode dar um bocadinho a, a opinião dela, eu acho que desde que vim para a Holanda eu nunca tive que fazer contas eu chego ao fim do mês, pago a casa pago as compras, pago o ginásio vou jantar fora pelo menos uma vez por semana vou ao cinema eu nunca tive que contar questões, não é? mas uh, é óbvio que estamos numa altura muito estranha e isto é um, um problema mundial uh, 
é crise, é, é salários, é inflação, não é? Mas isso depende muito, o custo de vida depende muito de, da vida que vocês levam. É, que carro é que têm? É, gostam de andar recheados de pulseiras e carteiras, não é? é mas, é assim, se o custo de vida está, está barato, não, não está barato, mas não está barato em lado nenhum, não é? é querem partilhar a casa? Aí podem poupar dinheiro. Não querem ter um carro? Dá para ir de autocarro. Eu, em 10 anos, acho que usei o carro para aí 5 vezes na minha vida. É, não é? E aqui os transportes públicos funcionam. É, mas, é assim, nós temos um artigo, eu não sei se agora estará um bocadinho desatualizado, temos um artigo no nosso website, foi escrito por uma colega nossa, a Neta, ela fala um bocadinho do custo da água e da eletricidade, do telemóvel, do ginásio. Um, temos que ver se atualizamos isso no próximo ano, porque as coisas estão diferentes, não é? Mas podem ter mais ou menos uma ideia de como era aqui há um ano ou dois atrás. Sim? Vale, vale, Pedro. Uh, if I may yes. come back yes, yes, one yes. second about the previous question, yeah, about of the course. salary. I was, by the way, first referring to net salary. Yeah? So, let's say, yeah, um, directly, if I think about six months experience, I would think more or less about 3,000 euros netto uh, to begin with. Um, it's also good to know that regarding the salary, it's, it's more that also that we do that more or less together. And it sounds maybe a little bit strange, but that's also exactly why we have a start salary. What I wanted to, uh, to explain is, um, we don't know how good you really are as a dentist. Yeah? So we won't let you come to the Netherlands and that we, with our uh, arms like this, will check how you are doing a filling or an endo, something like this. No, that's not how, the way how we are selecting our dentist. But the salary that we are offering is also based uh, on our previous experience, what we have with our dentist. Yeah? So of doing this program for so many years, we think that this could be a good salary to start with. However, I can tell you, I've also have one have had once a dentist who said like, I think I can earn way more than maybe you guys would like to offer me. We said, okay, well, show us. Eh? So we first had like a start salary to begin with, but yeah, that guy was right. <laughs> so he was also way better. Eh? Turned out to be very good in a dental clinic. Um, and that was also, of course, directly for us, a consequence to also increase directly his salary. It's not that we <coughs> don't want to offer uh, directly uh, the highest salary. No, it's also to protect actually both sides. So we also don't want that a dentist who comes to a new country directly start with too much pressure uh, on the shoulders in a Dutch dental clinic so that if they start working on day number one, that they think that the clinic is expecting everything from them because they are earning a good salary. No, we think, okay, it should be a salary what is good conform their experience. However, if they turn out to be way better than expected, yeah, then of course we're always willing yeah, to increase and to change as soon as possible the salary. Again, maybe not yeah, in the same month yeah, or in, in the second month, but if of course you can show that yeah, in yeah, uh, several months in a row, of course, who are we to hold that against or yeah, to, how you say that, to, to uh, prevent that. And of course, then we are always willing yeah, to offer higher salary. Um, But yeah, sometimes we offer a little bit too high and maybe we come to the conclusion that maybe someone is not that good yet or need a little bit more time to get to the required level. Yeah, then we take the loss as BGV. <laughs> then the dentist is earning, of course, that salary. But that's also why I would like to make clear um, is we do that also more or less together. And also we do it always uh, in favor of the dentist so that we think, okay, it's a good salary to start over here. And then let's see how it goes. And that's also, I think, our added value in having the guidance all the time, eh? what we have together. We have an, uh, every six months of evaluation to check how it's going, how it's going in the clinic, how it's going in your personal life, eh? are the things that we need to help with. Um, and that's also usually the time where we also yeah, are analyzing the results in the clinic. And that also can sometimes result in a salary raise. <laughs> yeah. A little bit more extra context. Yeah. Obrigado. Um... Depois, um, a Micaela sai e tem aqui algumas perguntas. Um, tem quatro. A primeira, a primeira é, se calhar fazemos uma de cada vez, uh, se recomendam ir já a uh, um dentista que está, que saiu agora da faculdade, ou um recém-formado, aquela um, ali que saiu da faculdade. Sim, 
A Cátia também vos pode dar aqui a opinião, mas a Cátia ficou sem bateria, ela já volta. Um, recomendo... Já cá estou, já cá estou, já voltei. Ah, boa. Um, eu vou dar a minha opinião uh, em relação ao recém-licenciado. Uh, esta conversa, eu tive esta conversa com a Cátia e tenho com todos os recém-licenciados. Eu faço a vossa avaliação de conhecimentos e sei o tipo de trabalho que vocês fizeram. Vocês informam do, do tipo de, de, de casos clínicos que fizeram. Eu não estou à espera que alguém que saia da faculdade saiba fazer tudo, porque isto... <risos> É surreal, não é? é não existe. É impossível. E eu ainda é. me lembro como é que foi quando saí da faculdade. Agora, depende muito da vossa confiança e da vossa, do vosso conhecimento, pelo menos teórico. Um, o que eu também vos digo muitas vezes é, esta conversa vocês têm que ter com vocês mesmos. Vocês sentem-se à vontade e confiantes de estar numa clínica sozinhos e assumir um paciente ou não? E isto é muito pessoal. Uh, há pessoas que têm dois anos de experiência, mas sentem-se inseguros, inseguras um, e preferem praticar um bocadinho mais ou fazer um curso extra e depois vir. É óbvio que é assim, eu já ando nisto há alguns anos, eu consigo perceber, não é? Mas eu tenho que vos alertar para isto. Mas a Cátia pode dizer, eu tive esta conversa com a Cátia. Uh, Cátia, aqui acho que pedia-te a tua opinião em relação a recém-licenciado ou mais ou menos recém-licenciado. Sim, uh, eu também uh, tinha um, um pouco essa... Essa dúvida, nós no início, quando, quando eu falei com a Rita, a Rita disse uh, realmente que uh, ia ser difícil para mim, se calhar no início, por causa dos conhecimentos, uh, essa, essa passagem para, para uma agenda cheia, que nós trabalhamos, que é uma coisa que eu também queria esclarecer, nós trabalhamos muitas horas em Portugal, das, das 9 às 8, mas temos um paciente de hora a hora quase. E, e então acabamos por ter, uh, a nível de experiência, os meus seis meses de experiência em Portugal, a comparar com os meus seis meses de experiência aqui não tem nada a ver. Uh, qual é a vantagem? É que, é que realmente a Rita faz muito trabalho connosco uh, de ler casos clínicos, ver casos clínicos, ajudar-nos um, em tudo o que nós precisamos. Eu, através da BGB, desde que estou com a BGB, já fiz um curso de endodontia, já fiz um curso de coroas, já fui ao, ao Congresso da Ordem, como vocês sabem. Um, então, eu tenho muito apoio da BGB e também da clínica, porque tenho, tive essa sorte também com a clínica que eu tenho. Todas as semanas, a dona da clínica fica comigo a discutir planos de tratamento. Uh, portanto, a evolução que eu tenho aqui também é muito graças ao apoio que eu tenho da BGB e da minha clínica. <coughs> E por isso é que eu consigo, como recém-licenciada, um, sabendo quase apenas a teoria, muito verdinha, verdinha, logo nos primeiros seis meses ter um aumento de salário, que é uma coisa que não acontece assim tanto. Mas é, é porque se, se vocês vierem realmente com essa atitude de um equilíbrio entre humildade, quero aprender, e confiança, eu consigo. E esse equilíbrio tem que ser encontrado. E com a ajuda que nós temos, tanto da Rita, especialmente da Rita, e se tiverem a minha sorte, que são, capa que são capazes de ter facilmente, porque as clínicas precisam muito de dentistas, ter alguém também na clínica que vos ajude, então é, é possível, é, é bastante possível. Eu sou o exemplo vivo que é possível. Mas não é fácil, não, eu não disse que era fácil. <risos> não. Mas é assim, o, o início nunca é fácil. Em Portugal o início também não é fácil. A, a facilidade, isto também é uma coisa que eu, que eu digo sempre e a, e a Cátia pode confirmar, em Portugal nós começamos, nós começamos um trabalho difícil, mas é a nossa língua, há coisas que inconscientemente nós não pensamos, porque sai automaticamente, nós percebemos o que o paciente quer dizer uh, através das pequenas nuances da língua, não é? Uh, noutra língua cresce aí o, o nível de dificuldade, isso é impossível, não, nós trabalhamos há anos nisto e, e temos recém-licenciados de todo lado, e o que o Arian disse muito bem, seis meses de experiência, depende, há, há pessoas que trabalharam seis meses e fizeram muito, depende da universidade de onde vocês vêm, há universidades em que vocês trabalham muito, tiveram muita sorte e viram muitos pacientes, não é? Um, por isso, acho que tem muito a ver também com a vossa, a, a, a vossa à vontade, e, a, e mesmo que não estejam à vontade, ora bem, andam para a frente, isso é o que importa. Porque assim, nós todos começamos, e não interessa se é bancário, se é médico dentista ou técnico, sei lá, do informática, nós todos já tivemos que começar, não é? Uh, por isso, tudo é possível. Uh, 
Obrigado, Rita, e, e Arian, e também Kátia, uh, pela, pela resposta. Depois, ainda a segunda pergunta da, da Miquela, acho que já foi aqui, acho que já foi aqui respondida, por isso uma, ela basicamente perguntou se existe equilíbrio entre o salário e o custo de vida na Holanda, e acho que já já percebemos que sim. Muito equilíbrio. Um, esta, a terceira, uh, ainda a terceira e a quarta, se calhar vou juntá-las, que tem a ver com os dias de trabalho e férias. A, a terceira é, se trabalham quantas vezes por semana? E a quarta, quantos dias de férias é que têm direito por ano? O que é possível ter por ano? Legal. Em relação aos, nível, aos, aos dias de trabalho por semana, uh, vocês no primeiro ano iniciam com cinco dias de trabalho. Uh, e é oito horas por dia. Mas oito horas é oito horas, não é tipo 10 ou 12 como em Portugal. É, começamos às oito, é óbvio que temos que estar lá 15, 20 minutos com antecedência para, para ver as agendas, ver se está tudo bem, roupas, pôr e tirar. É, às cinco, ninguém sai exatamente às cinco porque nós temos que preencher tudo no, no dossiê do paciente. Mas no máximo dos máximos, às seis da tarde estamos a sair, não é? é Por que trabalhar os cinco dias no primeiro ano? Porque é o ano... É o ano inicial, não é? Uh, vocês começam, as coisas uh, andam muito devagar, há aquele período de adaptação. Uh, o primeiro ano é um ano de muita despesa. E também temos que ver que tipo de dentista temos, como é que as clínicas estão a reagir, temos que dar mais apoio ou não. Nestas avaliações que eu falei, um, tudo é falado. Uh, há dentistas que ao fim de seis meses dizem, olha, eu estou aqui a pensar, eu gostava, quando as coisas estiverem estáveis, para o ano gostava de trabalhar quatro dias. Se for possível, se os números baterem certos, a partir do segundo ano podem trabalhar quatro dias. Eu posso-vos dar o meu exemplo, eu comecei com cinco dias, para mim já era férias porque em Portugal trabalhava seis. Ao fim do primeiro ano, o meu, meu chefe disse-me, olha Rita, eu não consigo arranjar assistente para a sexta-feira, podes trabalhar meio-dia. Eu pensei, Pá, isto sabe uma férias, comparado com a minha situação... Uh, e depois, olha, assistente não conseguimos para meio-dia, isto não é rentável, podes trabalhar quatro e eu, pronto, quer dizer, férias por férias, que seja férias, e dá perfeitamente. Uh, até que nos últimos anos que eu trabalhei como médica dentista, estava a trabalhar três dias por semana, mas não se esqueçam que eu já, também já tenho aqui mais uns anos em cima, dá perfeitamente, dá perfeitamente. Uh, para trabalhar três dias por semana, eu também sou mãe, é diferente... Uh, mas isto para vos dar uma perspectiva de... Eu continuo a não fazer contas ao fim do mês. Uh, em relação aos dias de férias, eu isto vou perguntar ao Arian. Uh, Arian... Uh, uh, yeah. <laughs> well, how many holidays do, you ha do we have? Uh, uh, yeah, we have 25 paid holiday days. 25. Yeah, that's also in the contract mentioned. Mm -hmm. Yeah, of course, <laughs> inform your clinic in advance when you would like to go on holidays, eh? so, that not, so that not your whole team was on holidays at the same <laughs> At the same time, uh, I think Katya acknowledged that as well. So yeah, of course, yeah, inform the clinic in advance. But you have 25 paid holiday days in the Netherlands. Yeah, except like yeah, have the national holidays as well. Eh, what we have here in the Netherlands, like uh, yeah, King's Christmas, Day, I think. Uh, Christmas. Yeah, yeah. Exactly. Yeah. Yeah. yeah, yeah. Okay, so. Um... Temos aqui mais duas perguntas, uh, quer dizer, uma, uma é uma pergunta e outra, acho que é uma, uma, não é uma correção, mas eu já leio. A primeira é, acho que também já foi, já foi respondida, uh, da uma falta lá, what is the expected salary for someone recently graduated and how many hours per week? Uh, acho que já vimos que é entre 2.500 e 3.000, uh, 8 horas por dia, uh, não 10, nem 12, nem, nem nada que se pareça. Mm. Uh, e depois, a Mafalda também disse que, numa pergunta anterior da Maria, uh, I think what, what Maria was trying to ask is the end of the month and paying fixed expenses, rent and food, yeah. how much you can save. Uh, last time. Good question. Um, That, that's a good question. Yeah, for sure. Um, in any case, and I think maybe, Katja, maybe you can tell a little bit later how you maybe did that in your first month in the Netherlands. Huh? I think that's way better than if I say it right now, but Actually, um, I think that you don't, uh, that you should not expect to save a lot of money or that I have a lot of savings in the first months when you're going to the Netherlands. Why? Because everything will be new. I think you have to go once to the IKEA to buy billy classes, I don't know, or, or to, <laughs> to buy a lot of stuff, of course, for your new home. Um, and 
yes also the netherlands uh, guys is also not that ex not that cheap eh? so yes definitely i think comparable eh? uh, or compared with with portugal i definitely think also that we are eh, also uh, more expensive that's also why we usually also have a high salary of course as well uh, but still i think that what you would need to pay for your monthly expenses and nowadays eh, i think maybe you have it as well in portugal eh? but here in the netherlands we also have like an energy crisis nowadays eh? the housing market is very tight yeah i think eh, um, what you have to pay nowadays for your monthly cost i think and rita catch it, correct me if i'm wrong eh, but i think that you definitely should need between well depending of course also where you are located eh? because if you are not in living in the bigger cities of course you pay less than if you would live in the bigger cities but i think i would say between 1200 and 1800 euros per month something like this in totally that i mean then including rent um uh, your energy cost which of course also got higher eh, nowadays but also eh, your netflix account uh, things like this your shopping of course, it depends. Where do you do the shopping? Yeah, if I take it on me nowadays, I won't go to the most expensive supermarket anymore. <laughs> and so also with two kids at home, I go to the Lidl. I think you also have that, I think, in uh, Portugal, right? Yeah. Yes, yeah. Well, yes, yes. Right. Yeah, that is also the same. Um, yeah, fine for us. And that also saves us a lot of money every week how we're doing the shopping, the groceries. Um, so yeah. I would say, depending on where you live, um, if you go to the cities, expect that you pay more, eh? also for your monthly cost. Uh, and then also regarding saving money in the first months, don't um, yeah, give yourself some slack and don't expect too much from you that you save a lot of money. But of course, when you are more settled and also, of course, after a while, also you are making growth in your salary, of course, you can save a lot of money. And I think yeah, that's, I think, Rita, or what you maybe can say and, and confirm, and Katja, maybe you now as well. Um, maybe it's better that you guys uh, uh, tell more about this as a dentist living here than out of the mouth of a Dutch guy right now. <laughs> Katja, dá a tua opinião, por favor. Sim, uh, eu, um, pronto, o meu salário em Portugal era mesmo pequenino, apesar de eu estar em três clínicas durante seis meses e trabalhar os, os tais seis dias por semana, mais o um domingo por mês, o meu, meu ordenado era era mais baixo que uma professora de História, e eu sei disso porque a minha mãe é professora de História, uh, e o meu trabalho, <risos> e então, uh, aquilo que eu ganhava em Portugal é exatamente o mesmo que eu pago aqui de despesas de casa e de, e de eletricidade. Portanto, era 1.100 euros, 1.200 euros num bom mês, 1.200 euros, que é uma, uma vantagem também da BGB que o salário é fixo, não, não depende, não de, é, todos os meses, não depende de quantos pacientes é que temos ou não temos e isso em Portugal acontecia muito portanto havia meses em que era oh, surpresa e outros que eram tipo ah, como? para <risos> ter assim tantos pacientes da ADSE uh, e então a pergunta é quanto é que nos sobra? pois uh, o meu pai também me diz muito isso filha, tens que fazer um pé de meia um pé de meia eu não tenho muito jeito para isso porque eu gosto muito de comprar coisas da Michael Kors e, e gostei de comprar um telefone novo eu tenho gasto o meu pé de meia em todas as coisas que sempre quis comprar e nunca pude. Uh, não, não, é só... É, é, portanto, Ou se, ok, te desculpa, André, mas é sinal então que tens pé de meia. Para comprar é, é, eu tenho um pé de meia, eu tenho um pois. pé de meia que não está na minha conta, mas está em tudo aquilo que eu posso comprar. E, uh, e as minhas despesas são menos de metade do meu salário. Portanto, eu acho que isto responde, sem dúvida, à questão das minhas despesas com... <coughs> É casa, e eu vivo sozinha, porque eu quis viver, quis, viver, quis viver sozinha, portanto eu vivo sozinha. Casa, comida, eletricidade, é, é exatamente, deve, é contar com o supermercado deve ser por volta dos 1500. Yeah. Uh, yeah. Like yeah. uh, eu queria acrescentar aqui uma coisa, nós temos um colega na nossa equipa que ajuda os nossos dentistas nesta orientação da, da parte financeira. Nós temos muitos dentistas que saem de casa dos pais e vêm para aqui sozinhos. E há outras pessoas que simplesmente não têm noção nenhuma de dinheiro, como é que as coisas funcionam ou não. Um, e acho que os dentistas, quer dizer, nós, nós podemos ser muito bons na nossa profissão, mas às vezes somos uma nova a nível financeiro. Nós temos um colega que ajuda os dentistas um bocadinho neste sentido, a orientar. Ah, bem, vamos pôr num, numa ficha de Excel 
uma folha de Excel, onde é que vão os meus gastos? O que é que eu quero fazer no futuro? Uh, quais são os meus custos fixos? Quero ir a Portugal duas, três vezes? Um bocadinho para vos orientar. Um, eu acho que isto é uma, uma coisa muito boa que o nosso colega faz, uh, porque é um passo muito grande, não é? Mudar para outro país, as contas são diferentes, gasto o dinheiro onde e... Ele também dá orientações, olha, a nível da internet, ou do gás, ou da luz, quer dizer, é uma pessoa que conhece internamente como é que isto funciona, dá estas dicas. Eu acho que isto é uma, uma mais-valia imensa, não é? Uh, mas foi como a Cátia disse, o dinheiro, depois cada um sabe onde, onde gasta, não é? é exatamente. Um, obrigado. Acho que foi, acho que ficou mesmo esclarecido que que é o famoso Chega e Sobra, como se diz em Portugal, não é? Por isso, Sim. acho que temos aqui uma, uma pergunta, acho, acho que será a última do chat. Ok, afinal não, uh, ainda temos aqui mais uma, mas... Sim. Pronto, uh, pergunta, qual é o valor aproximado dos cursos da BGV? Um, olha, é assim, os cursos que eu organizo internamente, nós fizemos um dia ando e temos de proxy fixa que organizamos sempre, uh, são 500 euros. Um, os cursos que são em parceria, uh, isso depende da, do instituto, não é? Quer dizer, com a Firm Roots, eles têm um valor fixo e nós aí não, não, não fazemos nada, não é? Uh, de uma maneira geral, os cursos na Holanda são caros uh, e honestamente, eu já fiz muitos aqui, acho que a qualidade da, da formação em Portugal é muito, muito boa e conseguimos pagar melhor. O que eu estou a tentar fazer na BGB é encontrar um equilíbrio entre um bom curso e algo que, que se pague bem. Ou encontrar um instituto que, que ofereça coisas como um preço aceitável. Um, mas eu também oriento-vos nesse sentido. Uh, o que é que há no mercado, o que é bom, o que é que não é. Uh, possibilidades de pagamento ou não. Isso nós, nós estamos com, com isso, não é? Um, e depois, acho que agora sim, tem aqui mais uma pergunta. Acho que esta é muito importante. De que a Bárbara eh, pergunta, e o seguro de saúde está incluído no contrato ou é algo que é à parte? Um, o seguro de saúde é uma coisa pessoal uh, e nós somos todos diferentes e temos todas necessidades diferentes. Um, isso é pago pessoalmente, mas, por exemplo, há pessoas que têm um problema de saúde e precisam de determinado acompanhamento. Ou quem tem óculos, quer para os óculos. Quem quer ter um bebê, tem outro tipo de seguros, não é? Isto é, muito, isto é muito pessoal. É obrigatório ter seguro de saúde na Holanda. Isto é, é a lei do país, não é? Há um valor mínimo, quando tem à volta, sei lá, dos 100 euros. Um, mas depois é assim, quanto mais coisas quiserem ter nos seguros, e isto é como os seguros em Portugal, se a pessoa for mais velha, tiver mais problemas de saúde, isto tudo acresce, não é? Claro. Uh, aí para cima... Mas fisioterapias, óculos, sei lá, o que é que vem mais para um seguro de saúde? Essas coisas, isto é tudo a somar. É uma pessoa saudável, pronto, contém a partida com uns 100 euros por mês. Mas eu convido-vos mais uma vez a verem o artigo que nós temos. A Aneta escreveu lá também isto do seguro de saúde, não é? Um, mas isto é pessoal. A nível dos seguros de trabalho, é, aquele da responsabilidade civil, isso, isso é incluído na, na empresa, no, nos custos da empresa. E ser declarado na empresa que vocês têm. Ok, obrigado, Rita. Uh, portanto, antes, de, antes de, de finalizarmos, gostaria de saber se alguém ou alguma das, das, das minhas colaboradoras ou se mais alguém quer fazer mais alguma pergunta uh, antes de acabarmos o, o webinar. Foi tudo para as rabanadas. <risos> ok, acho que, acho que já não temos nenhuma, uh, nenhuma pergunta. Portanto, gostaria, gostaria de... Ah, exato, o Aaron já pôs aqui. Uh, gostaria de vos, de vos agradecer por terem participado no webinar. Como eu disse no e-mail, lá está a uh, ANEM e o meu departamento e os outros departamentos organizam coisas e eventos, mas só vale a pena se realmente tivermos participantes e, se, e se, se os estudantes aderirem, porque senão é... Pronto, nós fazemos, vamos continuar a fazer, mas quanto mais, quanto mais pessoas quiserem saber melhor. 
Uh, aqui tem o contacto da, 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 do Arya uh, e da Rita. Se, se precisarem de falar com eles, se quiserem mandar uma mensagem privada, saber alguma coisa, eles estão completamente disponíveis. Se me quiserem mandar mensagem a mim também, uh, no mail tem lá o meu contacto. Uh, no mail que eu vos enviei tem lá o meu contacto. Uh, ou a Kátia também, que depois ela, ela pode disponibilizar para alguma dúvida que tenham. Se forem do quinto ano, talvez, uh, e queiram saber mais alguma coisa, uh, pronto. Mais, mais, mais específica do, do recém-formado. Se não... Ah, antes de tudo, também gostava de, de aproveitar para os que ficaram até aqui de, de vos pedir para estarem atentos, porque para o ano, já no início do próximo ano, vai ser lançado algo novo na NEMS, algo que é, pronto, um bocado um pouco para complementar isto dos webinars, que nós temos, que nós temos organizado já há alguns tempos, que vai ser um podcast. A primeira participante do podcast vai ser a Cátia, e até por isso que ela hoje até está aqui. Uh, pronto, já ficam conhecê-la, e o primeiro podcast vai ser com ela. E lá está, pequenas coisas como, como a Cátia disse, de, de finalmente conseguir poder ter a capacidade e, e a disponibilidade financeira para dar prendas aos pais, alguma coisa tão simples como dar uma prenda ao pai ou à mãe, que às vezes nós trabalhamos e trabalhamos uh, e não conseguimos. Uh, eu acho que esse tipo de coisa é fantástico e é, e é, é muito bom explorar, mas não aqui, noutro, noutro tipo de plataforma. Portanto, contem com isso em janeiro. Um, já está quase, faltam uns dias só. Mas para o <risos> ano, fiquem atentos que, que o primeiro vai ser, vai ser com, a Rita, com, a, com a Kátia. E, e, e lá está, para explorar outras, outras vertentes e ser só o trabalho em si. Né? Porque nós, para além de médicos dentistas, somos seres humanos e, e dependemos de muito mais, muitas mais coisas do que e do que a disponibilidade financeira. Portanto, resta-me agradecer à Rita, à Kátia e, e ao Arian. Thank you, Arian, in English. Yeah, pleasure. Uh, It's really nice. Uh, Obrigada, Pedro. Obrigado. Uh, e pronto, uh, acho que por agora é tudo. Obrigado por, por terem estado presentes. E uh, assim que assim que Fiquem atentos, fiquem atentos. Em princípio, em, fundamentalmente é fiquem atentos. Tá? E, uh, obrigado. E Rita e, e Kátia e Arian, eu já, já vos mando uma mensagem por causa da, da, da reunião. Está bem? Portanto, obrigado.